Por si e radhës, si freskish, për të nore nga pelat e të dëguarit të Allahu Dur Gjelal, është hadithi të cilë transportoni Imam Bukhari u dhe Imam Muslimin në dy sahjet e tjura, ku Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam thot, shtat kategori njerëzve, do t'i mullën Allahu me hije në ti, a di që s'ka hije tjetër përveç hije së ti. Mes tjerëve e përmen kryetarin e drejtë. Dhe në këtë hadith dhe këtë porosi, do të nalim i të flasim për kryetarin e drejtë. Imamun Adil. Dhe të kuptim cili është porosia dhe mesajin nga kjo hadith. Dite e kiametit, dili mbi kokën e njerëzve, situat e vështirë dhe rondë, ku njerëz dhe të gjyte në djesën e tyre, se cili si pas gabinëve dhe gjunave që ka, kështat loj kategori njerëzish, do të hinë në njën, do të imbulon Allahu me hinë e ti, a di që s'ka hinë e ti dhe vëqë hinës e ti. Prej tyre, i pari që përmen këtë atë është imami i drejt. Qa do të të imami i drejt? A nënkupton imami e gjamiz vetëm, apo është term për mbledha që nënkupton gjdo të parë, po, Djetarët, kërë kanë shqarua këtë hadith, kanë bëtë e qartë, se qëlimi hadithit është gjdo kush që ka përgjëtsim bidikend është imam. Kërë shtëpi ja, kërë shtëpi është imam. Dhe a je përgjëtsi për tufën e ti. Imamin gjami është imam dhe e përgjëtsi për gjëmatin e ti. Drejtori i shkollës është imam në shkollën e ti dhe e përgjëtsi për shkollën e ti, stafin edhe në zansit. Kryetari i komunës është imam dhe e përgjësi për stafin e komunës dhe banort e qytet e komunës ku aj qeverizë dhe sundon. Derit arin tek do të të kryetari i shtetit, kryetari ministri, ministri e kështu më rafë. Të gjithë ata që kanë përgjësi janë pjesë e këti hadithit. Andaj nga kjo kuptem që ka do të thot të tjesh pushtetar i drejt. Sot në të kora në të gjithë e shohim se njerëzit me gjithë dokusht mundohen të vinë pushtetë Mirë për jo të gjithë, kur vinë pushtet e zhvillojnë pushtetin me dreci, një pjesë e ma dhe e tyre, e kalenë pushtetin me padreci, zhytën në korupcion, keshë përdorin të mirat publike, abuzojnë me pasurin e përgjeshme, për një kohë shumë të shkurëtër, bëjnë pasurin maramense, e kështu më radhë, e kështu më radhë. Andaj, nga kjo adith e kuptejmë dy antë e situatës, që do thotë tjesh imami drejtë, kur ke për para joshen e pushtetit dhe pasuris, ma dje dhe ndimën e qoqërisë e keqe, e cila të ndimon dhe të shtin që të bëhën është i korruptuar apo i padrejt apo zullën qartë. Dhe në anën tjetër, kur të mungon në shembuli i imami të drejt, i cili nuk ma shtrohet pas joshjeve të ndryshme, pas beneficioneve të ndryshme, pas knacive të ndryshme, por a i jeton si asket dhe pasurin që e ka në disponim, e shvizon maksimalisht në interes të popullit me të silin a i qeveris apo sondon. Fatkesisht, korëve të fundit, dekadave të fundit, populli shqiptar, musliman të Balkani përgjësi, balafaqon me pushtetar të cilet nuk janë të drejt. Dhe ajo shqiet vazhdimisht, pushtetar të cilet nuk i bëjnë padreci njerëzve vetëm në aspektin fetar këtë rast muslimanve konkretisht, për ata u bëjnë padresi njëzët dhe gjitha fushat, në fushën e politikës, në fushën e ekonomis, në fushën e infrastrukturës, në fushën e urbanizmit, në fushën e ekologjis, normalisht se edhe në fushën e asimimit e kështu më rrasë. Dhe për këtë shkak, u a bëjmë me dijet e gjithë atyre që kanë pushtet sot, po edhe atyre që janë të rrë dhe sunojnë, dhe dëshirojnë që një ditë për ditë kanë pushtet, letë kanë frigën e zotit. Dhe ata nëse e marim pushtetin të amenajojnë me drejtësi, sepse pa drejtësia në këtë bot, bot e rësirë në këtë bot në jetën pas dekes. Andaj, du të adinë të gjithë, ata që kanë marë përsi për të qeverisin me popullin tonë, duke filua që nga krye familjarit dherë të kryetari shtetit, të adinë shumë mirë atë fjallë të artë, të cilën e ka thonë imami madhë ibn Tejmia rahimullahu tala para shtetë shekujve. Allahu, e ndihmon një shtetë të drejt edhe nëse nuk është besimtar. Dhe Allahu nuk e ndihmon një shtetë të pa drejt edhe nëse është besimtar. Që që, zhvillimi i shteteve dhe shëqërive dhe popujve bëhet në basë të drejtsis. Aqë sa ma të drejt do tjenë popujt dhe shtetet, aqë ma përpara do shkojnë. Dhe aqë sa ma shumë pa drejtsi do të ketë në mesin e jetës e një popullit dhe një shtetit, 
aq do të ngecin mbrapa dhe aq do të pichin raportet me stjore. Dhe për këshkak, kjo porosia e madhe, e ho, këti hoqës e madhe, këti imami që ka dhonë para 7 qekujve, dhe është e nxjerur nga argumentet kuranore, ku Allahu i madhërishëm, të regon të madhën se drecia është bazë në bitecen që tonë gjithësia, e më stlasin për shtetet dhe për perandurit. Dhe për këtë shkak, edhe historia e shteteve, civilizimeve dhe përndurit të regon. Ato, për dejtë se kanë qenë të drejta, kanë, kanë jetuar shekuj me rath. Dhe në ato momente, kur ata janë bërë pa drejta, shumë shpet ka ardhë përfundimit tëre. Dhe për këtë shkak, njerëzit të adinë të gjithë. Se një ditë të gjithë do të vdesim dhe para lodo të dalim. Po shteti nuk e bënd pa vdekshëm njeri unë. Pasuria e madhe nuk e bënd pa vdekshëm njeri unë. I mjafton lavët dhe i mjafton shpëblim ma i madhë për këtë pushtetar, që kur del para madhënis Allahot, del me shpëblimit e tija dhe të popullit që a e ka, dritu, e ka qeverizet dhe tu me drejtësi. Andaj, kjo adith që të regon se kjo njeri i drejt, pushtetar i drejt, do të ketë këtë beneficion në atë moment të vështir, është tytje dhe është ngacmim dhe është obligim për të gjithë ne të, që të kur marim përgjësi dhe pushtet, të luftejmë maksimalisht të drejt për të fituar kënasin Allahot e pasaj për të fituar dhe shpërlimin e ti. Zot i shpërlift, zot i nadasht, kësi pushtetarë të drejt, që kanë parim të vetin drejtsin dhe filiohen për drejtsi dhe pasaj edhe popu jetën jetë të ditë të bardha dhe jetë të kanshme dhe jetë të mirë, zot i në edhasht mira dhe brejtjerin, në ruajt nga zullumi dhe zullumqarët dhe në i qelë dytë e hejrit në këtë botë dhe në shpërlift me të mirë në gjenet. Zot i shpërlift,